আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি হার্টের ভালভ সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই আমাদের হৃৎপিণ্ডে চারটা ভালভ থাকে আমি যদি একটু দেখাতে পারি এই যে একটা মডেল এখানে দুটা আর এখানে একটা এখানে একটা মোট চারটে তো এই বাল্বের মাধ্যমে রক্ত চলাচল একদিকে হয় তার মানে হলো যে যেদিকে যাবে উল্টা দিকে ফিরতে পারবে না ওয়ান ওয়ে ভ্যালভ তো আমাদের দেশে কিন্তু রিমেটিক ফিভারের তো অন্যতম প্রধান কারণ এই ভালভের অসুস্থতার এবং এটা যদিও সুখের বিষয় যে দিন দিন রিমেটিক ফিভারের প্রকোপটা কমে আসছে কিন্তু নতুন করে আবার আরেক ধরনের ভ্যালভের সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিশেষ করে বয়স্ক লোকের যেটা আমি বলবো যে এখন থেকেই যদি আমরা সজাগ না হই ভবিষ্যতে এটা আমাদের বাজ্জর যেরকম একটা সমস্যা ছিল গরিব দেশের আমরা যখন আগামী দশ বছর বিশ বছর পর আমরা যখন আবার উন্নত বিশ্বের কাছাকাছি চলে যাব তখন কিন্তু এই বয়সজনিত কারণে ভালভের সমস্যাটা একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেবে তাই আমি মনে করি যে এ ব্যাপারে কিছু সচেতনতামূলক ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি সাধারণত এওয়টিক ভ্যালভ যেটা আছে সেই এওয়টিক ভ্যালভেই এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে কারণ এওয়টিক ভ্যালভটা হার্টের থেকে রক্ত চলাচল হার্টকে পাম্প করে রক্তটা শরীর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেয় সেটা হচ্ছে এওয়টিক ভ্যালভ ভেরি হাই প্রেশার ভ্যালভ তো বয়স বাড়ার সাথে সাথে এইটার কার্যক্ষমতা দিন দিন কমতে থাকে কারণ হচ্ছে যে ওখানে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয় বাল্বের মোবিলিটি কমে যায় এবং এক সময় এমন হয় যে বাল্বটা যে বাল্বের যে স্বাভাবিক কার্যকারিতা যে রক্ত একদিকে চলাচলে সাহায্য করবে সেটা না করে বিঘ্নিত করে কারণ বাল্বটা সরু হয়ে যায় সরু হয়ে গেলে তখন স্বাভাবিক যে রক্ত চলাচল সেটা হয় না তো এটাকে আমরা বলি এওটিক স্টেনোসিস এই এওটিক স্টেনোসিস এটা হয়তো বা শুরু হয় মাঝ বয়সে কিন্তু এর সিমটমটা শুরু হয় হয়তো ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর এই সময় আমি যদি রাফলি এরকম বলতে পারি যে যদি আমি একশো জন পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক লোককে আমি দাঁড় করাই তার ভিতরে দুইজন লোককে পাবো যাদের এটা আছে যদি আমি পঁচাত্তর বছর বয়স্ক একশো জন লোক একসাথে আনি তার ভিতরে আমি তিনজনের পাবো এই অসুখটা আছে যদি আশি বছরের একশো জন লোক আনি চারজনের পাবো তার মানে হচ্ছে বয়স যতই বাড়বে এই রোগের প্রকোপটা ততই বাড়বে এবং এই রোগটা এমনই একটা ডেডলি ডিজিজ কারণ হলো এটা যখন সে সিমটম দেবে সিমটম দেওয়া মানেই হচ্ছে যে এই পেশেন্টের আর অপেক্ষা করার সময় নেই সাধারণত তিনটা কম উপসর্গ হয় একটা হচ্ছে যে বুকে ব্যথা একটা হচ্ছে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আর একটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হওয়া বা লাংসে পানি জমা বা হার্ট ফেলিওর এই তিনটা ট্রায়ড বলি এই অ্যাওটিক স্টেনোসিসের সিমটম হচ্ছে তিনটা চেস্ট পেইন সিনকোপি অ্যান্ড লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর সবচেয়ে খারাপ কথা হলো যখনই সিমটম হবে ধরে নেওয়া যাবে সে ফর এক্সাম্পল কারো যদি চেস্ট পেইন হয় চেস্ট পেইনের এই পেশেন্টগুলো আয়ুষ্কাল মাত্র পাঁচ বছর যদি এই পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে সিমটম থাকে তার আয়ুষ্কাল মাত্র তিন বছর এবং যে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হার্ট ফেলিওর হয় তার আয়ুষ্কাল মাত্র দুই বছর কি ভয়ঙ্কর কথা আমরা যদি অন্যান্য রোগের কথা বলি ইভেন ক্যান্সারও কিন্তু এরকম হয় না ক্যান্সারের রোগী বছরকে বছর বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু এহোটিক স্টেনোসিসের পেশেন্ট একবার সিমটম হলে ধরেই নিতে হবে পাঁচ বছর বেশি সে বাঁচবে না ম্যাক্সিমাম তো আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে আমাদের সবার সচেতন হওয়া উচিত প্রথমত ভ্যালভের সমস্যা আছে কি না ষাট উর্ধ্বস প্রত্যেক মানুষ বছরে একবার করে একটা ইকো করে দেখবেন ভ্যালভটা কেমন আছে স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে কিনা কোনো ক্যালসিয়াম আছে কিনা কারণ ক্যালসিয়ামটাই একটা ইন্ডিকেটর যে এই ভ্যালভটা ভবিষ্যতে সমস্যা করবে দ্বিতীয়ত হলো যে রিমেটিক ফিভারের বাইরে যে আমরা বলি যে ক্যালসিফিক এওটিক ভ্যালভ এটির একটা অংশ কিন্তু থাকে জন্মগত বাইকাসপিড এওটিক ভ্যালভ মানে দুইটা কাজ সাধারণত এওটিক ভ্যালভের তিনটা কাজ থাকে কিন্তু জন্মগতভাবে কারো কারো দুইটা কাজ থাকে যাদের দুইটা কাজ থাকবে ধরেই নিতে পাবে 
তাদের মধ্যম অথবা একটু বয়স হলেই তার এই বাল্বে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হবে এবং এওটিক স্টেনোসিসটা আর্লি প্রেজেন্ট করবে তার মানে যদি ছোটোবেলায় কারো যদি যে কোনো কারণে যদি ইকো করে দেখা যায় তার বাল্বের দুইটা লিফলেট ধরে নিতে হবে হি ইজ এ পোটেন্সিয়াল পারসন টু বি এ ফিউচার এওটিক স্টেনোস পেশেন্ট তাকে বছরে একবার করে ইকো করে দেখতে হবে যাদের তিনটা লিফলেট আছে তারাও বছরে একবার করে বিশেষ করে আমি ষাট উর্ধ্ব বলি বছরে একবার করে ইকো করবে স্ক্রিনিং টেস্ট একবার যখন ধরা পড়লে এবং পেশেন্ট যদি সিমটম বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর চিকিৎসা করা দরকার সুতরাং দেরি না করে এই রোগীগুলোকে এই বাল্ব সংযোজন মানে প্রতিস্থাপন করা এটাকে ফেলে দিয়ে নতুন একটা বাল্ব লাগা এবং সুখবর হচ্ছে আমাদের দেশে এই চিকিৎসা অপারেশনের মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই হয়ে হয়ে আসছে এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি আমাদের দেশের সার্জনরা খুবই সিদ্ধ হাত এই ব্যাপারে কারণ বাত জ্বরের চিকিৎসা করতে করতে আমাদের দেশের সার্জনদের হাতটা আমি বলবো যে ভাল রিপ্লেসমেন্টে উন্নত বিশ্বের যে কোনো দেশের থেকে ভালো বলে আমি মনে করি কারণ তারা অহরহই করছে এটা কিন্তু একটা গ্রুপের রোগী আছে তার বাল্ব চেঞ্জ করা দরকার কিন্তু বাল্ব চেঞ্জ করা যাচ্ছে না কারণ তার অপারেশনের যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অপারেশনের যে ঝুঁকি সেই ঝুঁকিটা এই রোগীর পক্ষে নেওয়া সম্ভব না কারণ আমি আগেই বলেছি এটা বয়স্ক রোগীদের যেমন সত্তর আশি নব্বই বছর বয়স এদের এই বাল্ব চেঞ্জ করার প্রয়োজন যদি পড়ে অপারেশনের বিকল্প তো কিছু নাই কিন্তু অপারেশন সার্জন করবে না কারণ অপারেশনের রিস্ক অনেক বেশি কারণ এদের তখন দেখা যায় কিডনির সমস্যা লাংসের সমস্যা এদের অনেকের আবার হার্টের রক্ত নেই ব্লকের সমস্যা তো এতগুলো সমস্যার কারণে সার্জিক্যাল রিস্ক ইজ ভেরি হাই এই কারণে ইভেন ইউরোপেও একটা স্টাডিতে দেখা গেছে মাত্র থার্টি থ্রি পার্সেন্ট পেশেন্ট অপারেশনে রাজি হয় সেভেন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট অপারেশনে রাজি হয় না কারণ তারা অপারেশন ভয় করে তার মানে এই পদ্ধতিতে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনের আগ্রহ মানুষের কম সুখের কথা হলো এখন অপারেশন ছাড়াই আমরা বলি মিনিমাল ইনভেসিভ রানের উপরে ছোট্ট সে দু ইঞ্চি একটা ছিদ্রের মাধ্যমে হার্টের ভিতরে যে বাল্বটাকে যেটা আছে ওইটাকে বেলুন দিয়ে বড় করে বাল্বটার ভিতরে আর একটা আর্টিফিশিয়াল বাল্ব এবং এটা অপারেশন ছাড়াই মানে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়াই এটা সম্ভব আপনারা দেখছেন যে এই যে হার্টের একটা চিত্র এখানে এই এই জায়গাটাই হচ্ছে অটিক বাল্ব এবং এই আওটিক দুইটা এখানে দেখা যাচ্ছে এই একটা বাল্ব এই একটা লিফলেট পিছনের দিকে আর একটা লিফলেট মোট তিনটা লিফলেট থাকে এই বাল্বটা যখন মোটা হয়ে যায় ক্যালসিয়াম ডিপোজিট করে তখন তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পায় তখন রক্ত যে ভেন্টিক্যাল থেকে যে উপরের দিকে যাবে সে সহজ রাস্তাটা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই ক্ষেত্রে রোগীর সিমটম শুরু হয় যেমন চেস্ট পেন সিন কপি অথবা হার্ট ফেলিয়ার আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই রাস্তাটা থেকে এই যদি বাল্বটাকে আমরা স্বাভাবিক কার্যক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলেই তার স্বাভাবিক রক্ত চলাচল করবে কিন্তু ওষুধ দিয়ে তো এটা করা যাবে না অপারেশন করে এটাকে ফেলে দিয়ে নতুন বাল্ব চেঞ্জ করতে হয় আর আমরা যেটা করি যে ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট সেটা হচ্ছে যে এই বাল্বটাকে প্রথমে আগে বেলুন দিয়ে ওই জায়গাটাকে প্রসারিত করি করার পরে তারপরে ওইখানে এই বাল্বটা ওই বেলুনের উপরে মাউন্ট করে ওইখানে নিয়ে যায় বেলুনটা ফুলাইলে বাল্বটা ওই এওটিক প্লেসে ইমপ্ল্যান্ট হয় এবং পরবর্তীতে আমরা বেলুনটা বের করে নিয়ে আসি তখন বাল্বটা রয়ে যায় এবং বাল্ব তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ওরা পরিচালনা করে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসাকে আমরা বলি ট্রান্স ক্যাথেটার এওটিক ভ্যালভ ইমপ্ল্যান্টেশন টাভি অথবা ট্রান্স ক্যাথেটার এওটিক ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্ট ট্যাভিয়ার যদিও এই পদ্ধতিটা দুনিয়াতে আসছে দুই সালে কিন্তু খুব ব্যাপকভাবে এটার প্রচলন শুরু হয়েছে গত আমি বলবো দু বছর তিন বছর দুই হাজার বারো তেরো এরকম এবং সুখের কথা হলো আমরাও শুরু করেছি এই গত পঁচিশে জুলাই আমার এই হাসপাতালেই আমরা একজন রোগীকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছি যার বয়স প্রায় আশির ঊর্ধ্ব হবে এবং তার 
সাত বছর আগে বাইপাস সার্জারি করা হয়েছিল এবং উনি ওনার দ্বিতীয়বার এওটিক বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি একটু রিস্ক হয়ে যায় সে কারণে আমরা এই পদ্ধতিতে খুব সফলতার সাথে আমরা সম্পন্ন করেছি এবং এটা রোগীকে অজ্ঞানও করা হয় না এরকম বলে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে যেমন এই অ্যানজিওগ্রাম যেভাবে করে সেই ঠিক সেম তেমনিভাবে এটা মাইল্ড সেভেশন দিতে হয় তবে পদ্ধতিগতভাবে এটা একটু রোবস্ট বলবো যে অনেক বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্ট কারণ একটা ভাল্ব যেটা অপারেশন করে ওপেন হার্ট সার্জারি করে ভিতরে ঢুকাতে হয় সেটা যদি আমরা সিক্স সেভেন মিলিমিটার অ্যাওটিক ব্রান্স ভেসেলে দিয়ে যাই ফেমোরাল আর্টারি দিয়ে যাই ন্যাচারালি একটু রোবস্ট ফরমেটের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে বাট আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই সহজ পদ্ধতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমরা যেন এনজিও প্লাস্টির কথা বলি অনেক ডিফিকাল্ট এনজিও প্লাস্টি আছে তার চেয়ে এটা অনেক সহজ আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্যটা হলো এই যে আমরা সবাই সুস্বাস্থ্য পেতে চাই কিন্তু সুস্বাস্থ্য কিভাবে থাকতে হয় সেটা আমরা অনেকেই জানি না আমি এই অ্যাওটিক ব্যাল সম্বন্ধে আমি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আজকে বলতে চাচ্ছি আমাদের বয়স বাড়ছে আমাদের অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেকটেন্সি বেড়ে গেছে দিন যতই যাবে মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা যত বেড়ে যাবে ততই তার আয়ু বেড়ে যাবে আয়ু বাড়ার সাথে সাথে এই বাল্বের সমস্যাও বেড়ে যাবে এবং এই সমস্যার এতদিন যে সমাধান ছিল বাইপাস সার্জারি করে বাল্বকে চেঞ্জ করে নতুন বাল্ব সংযোজন করা সেটা আমরা এখন থেকে অপারেশন ছাড়াই প্রতিস্থাপন করতে পারবো এবং রোগী মাত্র তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হবে এবং চার থেকে পাঁচ দিনের মতো সে স্বাভাবিক কাজ কর্ম সম্পন্ন করতে পারবে সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন